అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొదలు కాబోతున్నాయి డిసెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి అయితే ఈ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్ష పాత్ర ఎలా ఉండబోతోంది అనేది ఇప్పుడు ఒక మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న ఎందుకు అంటే ఉన్నారు కదా ఇరవై రెండు మంది అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇరవై మూడు నుంచి ఇరవై రెండు మందికి తగ్గిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళ నేను వంశీ బయటకు వచ్చేయడంతో అయితే మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో కూడా ఒకసారి చూసుకుంటే ఇరవై మూడు మంది ఒకవేళ వెనకాల ఉన్నా ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు తప్పించి అంతకు మించి ఎవరి వాయిస్ కూడా అసెంబ్లీలో వినిపించలేని పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు అది కొంచెం ఇంకొంచెం పీక్ లెవెల్కి వెళ్ళిందా లేదా అనేది రేపు జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో క్లియర్గా తెలిసిపోద్ది ఎందుకంటే అచ్చెన్నాయుడు గారు లేదంటే నిమ్మల రామానాయుడు గారు అలాగే గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి గారు వీళ్ళ తప్ప వీళ్ళ తప్ప చంద్రబాబు గారితో ఇంకెవరు వాయిస్ అక్కడ సభలో వినిపించలేని పరిస్థితి ఒక పక్క అధికార పార్టీలో ఉన్న నేతలు మంత్రులు కానివ్వండి ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి వాళ్ళందరూ తమ వాణిని చాలా గట్టిగా వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా సరే వాళ్ళని వారించడంలో కానీ లేదంటే వాళ్లను ఢీకొనడంలో కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా ఫెయిల్ అవుతుందా అనే ఒక ప్రశ్న అయితే మొన్నటి సమావేశాలలో వినిపించింది మరి ఇప్పుడు ఆ విమర్శను పోగొట్టుకుంటారా ఆ మచ్చను తుడి చేసుకుంటారా అందుకు సంబంధించి ఆయన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందో యావత్ ఆంధ్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎప్పుడు ఏ ఎమ్మెల్యే ఆ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాడు ఎప్పుడు ఏ నేత బయటకు వచ్చేస్తారో అనేది వాళ్ళకే అంత చిక్కలేని పరిస్థితి తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకి అలాంటి టైంలో ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలు వెనకాల మీ ఉన్నామని చెప్పుకోవడమే తప్ప తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి గెలుపొందారే తప్ప ఆ పార్టీ బీ ఫామ్ తీసుకొని అంతకు మించి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు చాలామంది దాదాపు ఒక పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలు మౌనంగానే పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగానే ఉంటున్నారు అనేది జగమెరిగిన సత్యం ఇలాంటి టైంలో అసెంబ్లీలో ప్రజల తరపున ఏం మాట్లాడతారు ప్రజావాణిని అసెంబ్లీలో ఏ విధంగా వినిపించబోతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ ఇసుక కొరత మీద మాట్లాడతారా ఆల్రెడీ అదొక కొలిక్ వచ్చేసింది ప్రజలు కూడా పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు ఇంకా ఇసుక కొరత ఉంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు రోడ్డును పడ్డారు ఇంకా భవన నిర్మాణ కార్మికుల్ని ప్రభుత్వం ఇబ్బంది పెట్టింది అని మాట్లాడితే గనక ఆ సమావేశాలను ప్రజలు పెద్దగా వీక్షించే ఛాన్స్ ఉండదు ఇంకా ఇంకా దేని గురించి అంటే దేని గురించి మాట్లాడతారు అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలను నవరత్నాల నవరత్నాలన్నీ ఆరు నెలల్లోనే అమలు చేసేశారు ఆ అమలు తీరు సరిగ్గా లేదు లేదంటే మొన్న చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్టు ఆ నవరత్నాలు భవిష్యత్తులో విగ్రహాలుగానే నవగ్రహాలుగానే ఉండిపోతాయి ఇంక ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడితే అసెంబ్లీలో కూడా అది మరి ప్రజలు ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనే చూడాలంటే ప్రజా సమస్యలు ప్రజలు ఏ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ ఆరు నెలల జగన్ గారి పాలనలో ఆ సమస్యను ఎత్తు చూపించే ఛాన్స్ ఏమన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ ముందు ఉందా లేదా ఆ సన్ ఆ దిశగా ఏమన్నా ప్రిపేర్ అవుతున్నారా లేదా ఒకవేళ నిజంగా ఆ దిశగా ఏమన్నా ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ తరహా సమస్యలు ఏమన్నా అసెంబ్లీలో లేవనెత్త గలిగితే ఒక నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించడంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిపక్ష హోదాలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదాలో ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుంది అనేది మాత్రం వేచి చూడాలి అయితే ఆ ఛాన్స్ వైఎస్ఆర్సిపి ఎంతవరకు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇచ్చిందా లేదా అనేది రేపు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తెలిపోద్ది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ చూ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా One line app download just for me. One line, it's for everyone.